однажды я спросил у маэстро Рихтера Святослава Теофиловича, почему он не преподает, потому что ему есть чем поделиться. И он ответил, ну как же я могу преподавать, я же еще сам не научился. Значит, э, то есть э, он считал, что это преподавание мешает концертной деятельности. А я очень рад тому, что сейчас, э, э, тому, что про происходит. Именно в, в стенах этой школы, самой живой, самой энергичной, самой смелой, э, всегда думал о том, что почему это я за границей меня приглашают, и я даю мастер-классы, а в России, но эта мысль была как-то не оформлена, но а в России это никто никогда не делал. И вот появилась такая инициатива, я с радостью, значит, согласился. Замечательная работа проделана, это, это слышно, у тебя очень много получается. Даже, я думаю, зачем сейчас нужен тебе урок, потому что тебя замечательно учат. Пожалуй, несколько советов я тебе могу дать. Вопросы не будем задавать тебе. Найдите то место, где... Э, такие паузы. Где он там задумывается и потом сам выходит из этого. Еще, еще. Вот не стесняйся. Вот лучше сделай больше. Не, не сильнее, не сильнее, а позже по времени. Больше паузу. Попробуй. Это уже есть. Вот так и нужно, не меньше. А тут уже тарарирада. Нет, компенсируй. Уже в темпе. Теперь ты развиваешь, у тебя крещендо. Что такое крещендо? Крещендо это не громче. Крещендо это напряженнее. Крещендо это прежде всего накопление энергии. И когда тебе больше ее накапливать уже негде, тогда нужно играть громче. Понимаешь? И вообще, ты видишь написанное крещендо. Ты думаешь, а почему я уже крещендировал? А, а, а от какого нюанса я должен сейчас делать крещендо и куда? Вот любой вот такой э, месседж, да, вот, оставленный композитором, это потрясающая по э, помощь для нас. Значит, что такое крещендо? Лари радай, лари радай, лара да ди ради да дам. А у тебя тарарара, лара ра ра, тарарара, ты остаешься в таких рамках, да? Попробуй. И там прямо это так. Минуточку, минуточку. Коронный номер. Сейчас я тебе покажу. Посмотри. И так сто раз. И всегда будет вот так. Понимаешь? Никогда не будет вот так. Это всегда упадет сюда. Потому что что? Есть? Притяжение. Да, здесь есть притяжение. Да? Как хочешь, магнит, как хочешь называется. Значит, скажи мне, в какой момент больше напряжения? Вот я бросаю отсюда до этого места. Здесь больше напряжения? Здесь больше напряжения? Или здесь больше напряжения? Или вот здесь? Или вот здесь? 
Притяжение, оно всегда одинаково. А да. тогда я объясню мне, почему это не летит вот так. Это же вот так все-таки летит. Оно... Короче говоря, <смех> короче говоря, если ты, если ты сейчас вдруг так неожиданно совершенно тебе станет не по себе, извиняюсь, и тебе нужно будет немедленно выйти, <смех> да? Ты скажешь, ты скажешь, простите, Юрий Абрамович, извините, мне нужно, ну вот на одну секунду, умоляю, значит, и, и ты побежишь куда? Где? Сюда или сюда, да? Открытый здесь? Да, или туда там. Да. А ты вместо этого Вместо этого ты делаешь следующее. Вот ты здесь стоишь, значит, вместо того, чтобы вот здесь спуститься, побежать сюда или сюда, ты так делаешь. Вы простите, я сейчас вот... Ну, можно на одну секундочку? Я сейчас выйду, и ты так, так делаешь. Так, я сейчас вот выйду. Вы простите, я сейчас выйду, я сейчас выйду. Ой, куда я пошел? Мне же сюда нужно. А подшел, и идешь вот прямо... Ой, извините, я, значит... А, ну да. Вы знаете, я должен извиниться, потому что мне сейчас... Нужно на одну секундочку выйти. Вот. Любой фразе нужен адрес. Да? Попробуем. Да, а, теперь, а теперь другое. Об интонации. Ты, у тебя хорошая интонация, в принципе. Нормальная. Та-ра-ра. Диатоническая. Это вот тем ты силен сильнее Ксюши. Вот силен просто изначально, понимаешь? Потому что ты имеешь право быть немножко Минухиным. Вот как чувствуешь, э, хочется, хочется, вот в эту ноту это идет. Ну и завысь себе, пока ты не играешь в квартете или в камерном оркестре. Вот пока соло играешь, имеешь право. Все знают, что в, конце, что в конце тянутся аккорды, которые там, к сожалению, очень сложно выписаны, потому что нужно желательно вытягивать столько ударов, сколько, в общем, там положено. Вот сейчас, сейчас был уникальный пример, когда так незаметно, незаметно, и это все было сокращено. Но вообще нужно иметь большое мастерство, вернее, такой характер, видимо, чтобы это вот именно так оформить. Ну вот, а что происходит сейчас с, с, с Бахом? Сегодня, когда, например, наша гениальная, не побоюсь этого слова, Наташа Гутман, когда она э, прошла весь этот непростой путь с барочным смычком с, вот по поводу сиди сейчас мы уже подходим а, а прошла и затем э, вернулась к нормальному инструменту и смычку и сейчас когда мы слушаем ее баха на основе того академизма который взращивался здесь и так сказать утрамбовался э, у нас в столице и в консерватории на этой основе человек Умный музыкант, который приобретает опыт, набранный теми, кто раньше нас этим занимались. Вот здесь-то и получается потрясающий эффект. Потому что на основе грамотности сначала в чистую, что ли, прочтение текста, затем возникают некоторые 
особенности. А когда все начинается просто с особенностей, то получается анархия. Вот поэтому я говорю, как во многом другом, мы сейчас, в общем, стоим перед большими открытиями в этой области теперь уже. Значит, дальше это уже технологические вопросы. Это либо быстрый легкий смычок, либо, значит, тяжелый. Вот именно в этой одной ноте. Тогда она будет акцентирована. Вот, значит так, без жирной вибрации построим сейчас по ступенькам элементарно первую, первую фразу, не перебивая длинными нотами, компенсируя. То есть... Все время мягко, но дай нам, дай нам спокойствие, если мы будем слушать. Вот, да? И никогда мы не слышали, не видели, как выписаны. Давай. Вторая лучше была, а первая не получилась. Вот прямо сядь на первую. Хорошо, я, я скажу проще. Знаешь, знаешь, как я, когда начинал дирижировать в первом оркестре, я, значит, что-то долго рассказывал, образная сфера, сделаем так, сделаем так, и так минут пять говорил, говорил, смотрю, всем стало уже скучно, они уже сидят. Если, и вдруг такой Вася Шульга, хороший альтист очень, э, значит, он говорит, шеф, а он похож немножко на этого Крамарова, который только, видишь, мертвые с косами стоят. У него вот такой же... Похоже, такой же тип лица, он говорит, шеф, скажи, громче летишь. <свят> вот. Вот. И поэтому я сейчас, я сейчас вот делаю эксперимент. Чуть-чуть длиннее первая нота, и, и в принципе мольта диминуэнда сразу. Вот. <свят> Несмотря на то, что ты идешь наверх, сделай это. Не сделал. Не сделал. Начни громче и сделай. А фа у тебя было громче, чем ре. Значит, должно быть ре, фа, ре. Вася Шульга прав. <laughs> ничего не могу. Вот ничего. Вот, видишь? Да. Только фа у тебя опять торчит, потому что не меняешь смычок. Хорошо. Значит, это тот же принцип. Я не знаю, ты был или нет, когда мы... Первый урок был. Был? Вот я на рояле показывал. Ты должен внимательно слушать последний миг звучания. Это как бы отдельное внимание, еще дополнительное внимание. Слушай последний миг э, звучания предыдущей ноты перед фа. Значит, и следующая фа, она не имеет права быть громче, чем этот последний миг. Попробуй. Спасибо. Следующий. хорошо играете. Вы на каком курсе? Я в одиннадцатом классе заканчиваю. Еще школьница? Да. А уже такое красивое концертное платье. Молодец. Нет, правда. Значит так, все замечательно. Сейчас я остановил, потому что есть конкретные несколько деталей. Что касается самой темы, э, надо постараться каким-то образом уйти от раз, два, три, раз, два, три, раз, два, та-та-та-та. Это можно я вас попрошу на одну минуточку? Я... Это проще всего показать, когда иностранцы, студенты. Но вы русская, но я вам все равно покажу. Есть такой вот фокус.
Да. И можно там много. А вот это вот там, там, пам, там, пам. Что-то нужно. И четверти должны быть выразительными. О! Вот там дальше хуже, а начало было хорошо сейчас. Надо не давать мне руку сейчас, ладно? Не давать. Слава богу, не в Америке живем, можно дотронуться. О, не, не совсем. Не, не давай, не давай. Совсем не давай. Не сопротивляйся, но и не давай. Так, теперь то же самое. Здесь. И вот здесь это все время чувствуем, да? Поехали. Сама. Положи руку. То есть не сюда, а сюда? Сюда лучше. Ну. Ну, вот давай, вот. Локоть. Не раздувай. Вот взяла и, и, и уже с, с одинаковой скоростью видишь. Ага. То же самое, одинаково, ровно вибрирует. Все, только уши контролируют. К сожалению, вот, понимаешь, Ничего, 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 это нелегко. К сожалению, есть такая вещь. Вот все равно что-то есть такое. Вот здесь надо. Пожалуйста. Раз я трогаю, почему тебе не вам не надо? Да? Ты, ты не здесь трогай, вот снизу логать. Вот. Нет, серьезно, вот вес здесь. Вот. вот. У тебя вот что, ты вот этим компенсируешь. Mm -hmm. Вес вот. Вот он. Mm -hmm. Даже вот так стоять. Попробуй, знаешь, как на цыпочках, как будто сейчас вот упадешь. Легче будет ощутить вес. Вот. вот. Mm -hmm. Чтобы он нигде не останавливался. Ни в коленках, вот так часто играют, ни в животе и еще ни в одном месте сзади. Понимаешь, чтобы не было ни сюда, ни туда, ни сюда живой. А вот вес вот. Вон. И слушай его. Может быть, быстрее, медленнее вибрации. Ну вот слушай его. Да. Ровное видение, ровная вибрация – это основа. Потому что любое изменение веса или вибрации – это уже краска, это уже что-то значит. Поэтому если это не будет собрано в фокус, ты не будешь знать... Не будешь знать, что такое сладкий шоколад и что такое горький перец. Если это будет <смешно> смешано, да? Давай еще. А, та, а да, что справа? Зажимается? Уже знаешь, как звучит? Честное слово. Сейчас, я не знаю, мне отсюда кажется лучше сейчас. Правда, да? Ну, чудно. всяких возникает мыслей, потому что, во-первых, а Кристина не с пианистом играет, а с оркестром. Это принципиально меняет дело. 
И стена стоит, оркестр сидит. А однажды в городе Флоренции, в театре Коминале, значит, речиталь, я играю не больше, не меньше с Рихтером. На афише написано «Святослав Рихтер, Юрий Абрамович Башмет». Потом долго-долго ничего, и внизу мелко-мелко Дмитрий Шостакович. Мы, это мы входим в отель, мы только что приехали напротив театра Куминали. И он говорит, а я обижен, а почему же я тогда не Теофилович? Он говорит, и вообще, автора нужно писать в начале, исполняется Шостакович. Потом кто исполняет? И почему Святослав Рихтер, а потом Башмет? Должен быть. Я, Башмет, потом Рихтер. Я говорю, маэстро, я, так сказать, мальчик молодой, вы великий маэстро. Они все правильно сделали. Если вы думаете, что это меня волнует, вы ошибаетесь. Так, все верно, я бы так же написал. Нет. Он со мной спорил. А потом сказал, давайте этот спор прекратим. Я вам скажу, кто стоит, тот и солист. Что... Я проживал всю жизнь, выходя на сцену с оркестрами в разных странах, в наших разных городах. Альтист – это особый случай, когда он выходит играть соло. Но прежде чем я скажу об альтисте, я скажу о скрипачах в этом смысле. Давид Федорович Ойстров говорил, он ненавидел, когда ему выходить через пять минут в большом зале играть концерт Брамса, кто-то обязательно проходит какой-то скрипач, мимо его артистической, и шикарно играет первый пассаж. Причем много раз. То -рам -пам -пим, то -рам -пам -пим. Он говорит, ну я же тоже могу, пожалуйста. То -рам -пам -пим. Так надо же выйти на сцену и так сыграть. Ненавижу коридорных скрипачей. Вот пусть они все выйдут и вот сыграют. Да? Ну это, ладно, про скрипачей. Значит, возвращаемся. А... Что бы я э, посоветовал сейчас? Знаешь, как в Белисе Запорожец не успел затормозить и чуть-чуть прикоснулся к Мерседесу 600. Потому что загорелся красный свет, но тот, тот успел остановиться. Значит, а у Запорожца нет усилителя в тормозе. Он давил, давил и все-таки медленно и поцеловал бампер. Ну ничего там не помялось, ничего. Он испугался, потому что из Мерседеса вышел большой грузин. Вышел медленно, в развалочку подходит к этому. Потому что тот бедный в ужасе весь покрылся потом. Закрыл окно, на кнопку нажал и сидит, трясет. Этот подходит, говорит, нет. Он говорит, открой, говорю, открой окно, открой окно. Мне что делать, он приоткрывает, говорит, я только хочу спросить, а как ты тормозишь, когда меня нету здесь? Примерно из этой области. А, знаешь, вот, тр -тр -тр -ра так ты не можешь воткнуть. Там, там, ларарам, та да пам, жди, жди. Это глаза сюда, уши везде. Обязательно, потому что по вертикали реакция, когда много людей, она не может быть как у одного пианиста. Короче говоря, я тебя призываю, знаешь, к чему? Чтобы ты не подходила прохожей бабушки не говорила купите у меня пожалуйста вот у меня там а что ты что нельзя пройти мимо тебя и не, и не купить у тебя Знаешь, чтобы ты тебе нужно продавать это подавать это плохо конечно звучит продавать но все-таки тут ты должна подавать весь материал а, а так выучила все играешь все прекрасно обучено все замечательно но ты играешь с оркестром, все, ты усилитель. Иначе неинтересно. Ну еще раз, еще и пассаж сыграла, еще. Нет, это всегда событие. Чеши, знаешь? Борис, ты на ринге, на ринге.
Да, ну замечательно. Тут есть несколько пожеланий. Все-таки опять больше устремления в задержание. Потому что все-таки торчит как на... Ну, пианисты никто не обижайтесь, все-таки как на рояле, если играть. То, понимаете? И все. И ничего с этим не поделаешь. А. А. Сейчас, как тебя зовут? Сергей. Сережа. Сережа. Знаешь, я тебе сейчас покажу одну вещь, ты раз навсегда это усвоишь. Вот это такая вещь. Вот опять злополучный Шуберт. Да? Представь себе. А потом, оказывается, если, если так играть разрешение задержаний, получается. А там написано. талантливые люди, но никогда не обучающиеся э, музыки с прекрасным голосом могут петь, э, но вот это не чувствуют. И они, у них смещается квадрат, вообще уже в результате происходит. Ну, такие замечательные люди, душевные, прекрасные, поющие в каком-нибудь на дне рождения, там, или что. Вот вечная, вечная проблема Happy Birthday, когда у кого-нибудь день рождения, там разные имена подставляются. Да, мы все это знаем. Happy Birthday ту, и там может быть Наталья, может быть Сергей, что угодно. Но всегда есть одна проблема. Я, это меня мучает. Happy Birthday to you, happy birthday, ta ta ti ram. И дальше как петь? Ta ta ti ta ta tam da. А всегда и da da ti ram. И куда дальше по ритму? Там что-то то ли не хватает, то ли лишнее. Потому что имена разные бывают, длинные и короткие. Понимаешь? Вот это тоже всегда нарушается. Вот пойми это раз навсегда. Есть бас, есть гармония. Ты на другой ноте, она не входит в эту ноту. Само трезвучие в это, она не попадает. Вот она тяжелая нота, а ее разрешение в гармоническую ноту всегда тише, легче. Но там есть много проблем. Сиди на ми, сиди. Теперь у каждого инструмента есть свои какие-то особенности. Какая-то нота торчит, какая-то ярче, какая-то... Даже у самых замечательных итальянских инструментов у тебя не самый замечательный итальянский инструмент, и то есть волчки. Знаешь, понятие такое? Опять Ростропович, гениально, у него играл на виолончели, одна нота, ну никак не звучит, я ему говорю, старик, но звучит феноменально, но так жалко, что вот этот э, волчок. Есть же сейчас всякие штуки, там можно поискать. Он говорит, старик, я таксу плачу, таксу. Вот когда инструмент звучит, вот тогда есть волчок. То есть, потому что что такое, когда все в фокусе, когда все обертоны работают, да, стоит душка в... 